Hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med taleskrivning i dag? Det er da klart, at taler var en vigtig retorisk genre, dengang da al offentlig kommunikation foregik på byens torv. Men i dag der er der vel andre retoriske diskurser, der er vigtige. Og hvorfor skal vi overhovedet lære at skrive lange formfulente taler, når det, der cirkuleres i medierne, det er 20 sekunder soundbite? Ja, det skal vi, fordi taler den mundtlige henvendelse fra en retor til et publikum stadigvæk er en spillelivende retorisk genre. Der holdes masser af, vis af, af taler hver dag, og taler er vigtige både i det politiske liv, i foreningslivet og i erhvervslivet og mange andre steder. Og taler er en, øh, har en vigtig funktion i vores demokratiske samfund. Vi bruger taler til at forme samfundet og til at fortælle hinanden, hvem vi er. Vi retorikere bør naturligvis overveje, hvorfor taler er så slidstærk en genre. Kan tale noget, som andre nyere genre ikke kan? Og kan den mundtlige envejstale noget, som andre skriftlige genre ikke kan? Ja, det særlige ved taler er jo den her mundtlige situation, den mundtlige talesituation. Og der er øh, et særligt nærvær mellem taler og publikum. Vi står her i dag på det her sted, på det her tidspunkt. Vi deler et særligt nu, hvor noget kan ske. Og det kan jo blive en ressource, både for taleren og for taleskriveren. Giver taleren mulighed for at trække på nogle fælles referencer. Altså, vi står her i denne smukke rødhussal i dag, for eksempel. Det gør også mulighed for, at taleren kan øh, aflæse situationen, kan vejre stemningen blandt publikum, og kan, øh, og kan tage højde for det i sin tale, altså så den kan bruges som en slags spontan inventium. Så taler kan noget helt særligt, og der holdes altså også tusindvis af taler i Danmark hver dag. Vi holder tale hver gang vi indviger et fodboldstadion eller en svømmehal. Vi holder taler hver gang vi fejrer en rund fødselsdag. Og hver gang en leder stiller sig op på en ølkasse. Og hver gang der er dimensionsfest på et gymnasium. Og så skulle man jo tro, at taleskrivning bliver højt prioriteret i vores kultur, men det er faktisk ikke tilfældet, i hvert fald ikke inden for politik. Ofte har taleskriveren meget sparsom kontakt med taleren. Mange politikere ser slet ikke talen, inden de skal op og holde den. De får den bare i hånden, og så går de på og læser den op. Og man kan jo lige overveje, hvor sandsynligt det er, at resultatet bliver godt når de foregår på den her måde. Den amerikanske kritiker Kathleen Hall Jameson fortæller en anekdote om, hvor galt det kan gå, når taleren læser op af et manuskript, som han ser for første gang. Often the speaker's delivery portrays the existence of ghosts behind the speech. New York Mayor John F. Highland occasionally met his text for the first time in delivery. A story recounts his honor delivering a joke he had not before seen. Unexpectedly convulsed in laughter by his own newfound wit, the mayor broke his glasses. The words that moments before had provided him with such pleasure were a blur. Faced with a script now as undecipherable to him as the rune stone, he was incapable of improvising the remainder. An aide stepped forward to deliver the rest of the speech. Hollandske de Jong og Andevik nævner også et andet eksempel på, fra hollandsk politik, hvor taleren lige pludselig udbryder Yes, I agree with that. Det er jo lidt ekstremt, både det her tilfælde og Jamesons eksempel, øh, fordi i begge tilfælde, der, drej, der træder taleren helt ud af rollen som, som taler. Men det peger også på et mere generelt problem. Når taler og taleskrivning ikke prioriteres, så bliver talen ikke talerens. Og det peger meget demonstrativt på, at talen er skrevet af en anden. I Danmark der fortæller taleskriverne på Christiansborg om et stramt hierarki, hvor taleskriveren befinder sig allernederst. Taleskriverens udkast skal godkendes af forskellige led i systemet, indtil det ryger til en departementschef, som forkaster alt det, som taleskriveren har gjort sig umæg med. 
Mette Stoltenberg, som øh, har skrevet et speciale om taleskrivning for, for andre med fokus på, på selve taleskrivningsprocessen. Hun taler om en iboende konflikt i den måde, som taler bliver til på i ministerier og kommuner. På den ene side har taleskriveren et ansvar for, at der produceres nogle gode og hørværdige taler, som formår at fange publikum. På den anden side skal talerne tilfredsstille en række diplomatiske og faglige interesser fra højrestående aktører i godkendelsesprocessen. Og her er det som oftest hensynet til de aktører med flest stjerner på skulderen, der vejer tungest. Også hos taleskriver Rune Kær Nielsen i Klima, Energi og Bygningsministeriet er svaret klart. Så længe taleskriveren er på niveau med enhver anden embedsmand, så bliver vedkommende overrulet af samtlige led over ham. Ligesom det er. Det her det minder meget om, at Peggy Noonan også er far. Peggy Noonan nu er taleskriver for præsident Ronald Reagan, og hun har også oplevet det der med, at taleskriverne rangerer meget lavt i hierarkiet, langt under de politiske og faglige rådgivere. In the Reagan administration, there was an unending attempt to separate the words from the policy. A bureaucrat from state was assigned to work with NSC on the annual economic summits, used to come into speech writing and refer to himself and his colleagues as we substantive types, and to the speech writers as you wordsmiths. He was saying, we do policy and you dance around with the words. We would smile back, our smile said, The dancer is the dance. Her alluderer Peggy Noonan til et digt af Yates, og hendes subtile pointe er her, at der ikke er noget indhold, uden der også er form. Indholdet, substansen, den politiske argumentation, eksisterer jo kun i kraft af sproget. Og her har vi antaster til en form-indhold-diskussion, der gennemsyrer meget af den litteratur, der findes om taleskrivning. Det er altså noget, som vi genfinder i artikler Borgman, Medhurst og også spørgsmål om etopoia, kredser om, 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 om den her stilproblematik. Ikke desto mindre, så lærer taleskriver at have en meget pragmatisk tilgang til taleskrivning. De tæmmer deres kreativitet og intellektuelle vid og skriver talen, så den har størst chance for at komme igennem. Og hvis man engang har fået en formulering godkendt, ja, så øh, virer man ikke tilbage fra at bruge den igen. Og den type pragmatik, den præger måske også kvaliteten af de taler, der skrives. Nunan har gjort sig tanker om, hvordan taleskrivningsprocessen går ud over kvaliteten af offentlige taler. Hun siger, think of a bunch of wonderful, clean, shining, perfectly shaped and delicious vegetables. Then think of one of those old-fashioned metal meat grinders. Imagine the beautiful vegetables being forced through the grinder and being rendered into a smooth, dull, textureless puree. Men der er heldigvis også eksempler på, at det gode samarbejde findes. Og et af dem, man altid nævner her, det er præsident Kennedy og hans øh, taleskriver Ted Sorensen, som var af dansk oprindelse. Ted Sorensen, han er ikke bare taleskriver, han er også Kennedys intellektuelle rådgiver og ven. Og de havde et nært samarbejde i mange år, som altså resulterede i nogle rigtig gode taler. <tryk> I sin biografi skriver Sorensen. I et andet hvidt hus ville den indrigspolitiske rådgiver have skrevet om på talen. I Kennedys hvide hus kvalificerede mine foregående år sammen med senatoren mig til at være den indrigspolitiske rådgiver. I nogle hvide huse er taleskriver nødt til at forholde sig til højrestående stabsmedlemmer, der sniger deres egne kæpheste ind. I Kennedys hvide hus var jeg et højrestående stabsmedlem. Der findes også eksempler på et gode samarbejder mellem talere og taleskriver i Danmark. For eksempel så øh, har Katja Dalberg, der var taleskriver i Miljøministeriet under øh, Lykke Friis, der hun var minister der. Øh, hun fortæller, at hun havde et rigtig godt samarbejde med Lykke Friis, <coughs> og Lykke Friis var interesseret i, i taler og i taleskrivning, og fodrede simpelthen 
øh, Katja Dalberg med anekdoter og med informationer, som hun selv synes kunne være spændende at bruge talerne. Vi skal tale om nogle artikler af Bormann og Methurst, der øh, alle sammen kredser om spørgsmålet, hvad taleskrivning betyder for retorisk kritik. Og det er altså en etisk diskussion, der bliver øh, fokuseret på først og fremmest. Den første artikel, vi skal tale om, det er Ernst Stig Bormanns artikel fra 1960, der hedder Ghostwriting and the Rhetorical Critic. Og det er jo en artikel af ældre dato, men Bormann han slår nogle vigtige temaer an i retorisk kritik af taleskrivningen. Retorisk kritik går traditionelt ud på at analysere en tale, og her vil man interessere sig Blandt andet fra talens tilblivelseshistorie, siger Borgman, altså talerens biografi, uddannelse, indflydelse fra læger osv. Men hvis talen er skrevet af en taleskriver, så er det vel taleskriverens sprog og personlighed, vi møder, ikke talerens. Så er det vel taleskriverens idéer, vi præsenteres for. Og det er ifølge Borgman et problem. Borgman skiller mellem to skoler inden for retorisk kritik. En talerorienteret kritik, altså en slags biografisk tilgangsvinkel, og en taleorienteret kritik, som er mere sådan formalistisk, altså orienteret mod talen og sproget. Den taleorienterede kritik, der øh, analyserer kritikeren både talen og talerens passion, person, altså uddannelse, læsevaner, hobbyer osv. Ifølge den her tilgangsvinkel til øh, retorisk kritik, der er tekstuel autenticitet afgørende, altså det er vigtigt, at vi kan tro på, at de ord, vi hører i talen, er skrevet af øh, taleren selv. I den taleorienterede kritik, der øh, er tilgangsvinklen, at kritikeren analyserer talen som <coughs> kunst. Og Borgman, han afviser den taleorienterede kritik, hvor han siger, at taler skrevet af en ghostwriter simpelthen sjældent er kunst. In short, the ghostwriter makes the artistic criticism of speeches difficult, if not impossible, because there's very little that is artistically worth studying in his efforts. The reason for this is that, that the ghost writing for someone else tends not to write as well as he can. The ghost has a tendency to be discreet and careful. He weakens adjectives and tones down the strength of statements. He knows the punishment for a misstatement or a careless word. He weighs and ponders every expression, and as a result, he dilutes the distinctiveness and strength and spontaneity of whatever writing talent he may have. What emerges from this process, no matter how talented the individual writers are, is a sort of grammatically correct, innocuous prose, not well suited for artistic criticism. <clears throat> Borgman tilhører selv den talerorienterede skole, og taleskrivning er et problem for den her talerorienterede skole, altså en mere neoaristotelisk tilgangsvinkel. Især i analysen af stil. For stilen reflekterer manden ifølge den her tankegang, men når taler er skrevet af en anden, hvis stil er det så, vi hører. Borgman fælder en etisk dom. Han mener, at taleskrivning er meget skadelig for samfundet. Den underminerer talerens troværdighed, altså går ud over talerens etos. Den undergraver talens funktion i offentligheden. Taler bliver simpelthen et tomt ritual. Og dermed udspiller retorikken sin rolle, og retorisk kritik mister selvfølgelig også dermed sin berettigelse. Jeg tror, vi må sige, at, øh, at Bormanns sondring mellem den her talerorienterede og den taleorienterede kritik er lidt skæv i forhold til, hvordan vi vil anskue det i dag. I dag vil vi jo ikke sige, øh, at retorisk kritik er øh, stærkt forankret i sådan biografiske de detaljer om talernes øh, baggrund. Vi fokuserer i stedet for på talen, altså uanset om den er kunstnerisk, har kunstnerisk kvalitet eller ej. Det er altså et spørgsmål om, at vi er mere interesseret i diskursen og ikke i mennesket bag den. Og på den måde så afmonterer det jo i nogen grad det her, den her etiske problemstilling, som, som Bormann insisterer på. Og det vil Bormann faktisk også selv sige. Han siger jo også selv, at problemet med den, den etiske problemstilling, den opstår faktisk 
øh, kun når, der, når, der, når det drejer sig om den her øh, talerorienterede retoriske kritik. Han siger selv, If the critic restricted his criticism to the speech without examining biographical details of the man who wrote the speeches, then authorship would be relatively unimportant. Det etiske spor fortsætter i den artikel, som Bormann skriver det følgende år i 61, nemlig den artikel, der hedder Ethics of Ghostwritten Speeches. Her øh, foretager han en række sammenligninger øh, af taleskrivning med andre øh, forkastelige ting. I særdeleshed øh, quizshows, der er aftalt spil, det var en aktuel tv-skandal på det her tidspunkt, og Borgman siger, at det er uetisk at få tv-seerne til at tro, at de ser en quiz, og at det er en reel konkurrence, når det i virkeligheden er aftalt at spille. Og det er afret det samme med taleskrivning, siger Borgman. Fordi her foregiver vi, at det er en politikers ord, vi hører, og i virkeligheden så er det slet ikke politikerens øh, ord. Det er ikke politikeren, der har skrevet talen. Nej, det er en taleskriver, en professionel taleskriver. Mere aktuelt, der kunne vi jo måske lave en analogi mellem taleskrivning og matchfixing. Det, vi vil heller ikke synes, det er sjovt at se en sportskamp, øh, hvis vi så bagefter finder ud af, at i virkeligheden så var, var det aftalt spil. Bormann, han siger, at uanset om det gælder aftalte tv-quizzer, opgavesnyd eller taleskrivning for andre, så er det forkert, fordi det er baseret på et bedrag. Der er nogen, der hævder, at taleskrivning bare er en lille håndsrækning, man giver til travle erhvervsfolk eller højt profilerede politikere. Altså, det svarer til, at man booker et hotel eller hjælper med at bære deres bagage. Alle ved jo også, at taler er skrevet af taleskriver. Nej, siger Bormann. Alle ved faktisk ikke, at taler er skrevet af andre. Tværtimod så afhænger det hele jo af, at vi faktisk tror på, at det er politikernes ord, vi hører. Andre vil hæve det, at når en lille smule støtte er vejledning er okay, altså f.eks. konen giver vi har taler om gode råd, så er det også okay, at øh, man laver sådan en, en, en altså mere professionaliseret taleskrivning. Og der vil sige, at formerne altså nej igen, det er for unuanceret. Under visse former, øh, så kan taleskrivning øh, være okay, altså hvis det drejer sig om, at der er et samarbejde mellem, mellem en taler og en taleskriver. Men når det drejer sig om, at talen fuldstændig er skrevet af en taleskriver, så er det altså stadigvæk et bedrag ifølge Bormann. Så man kan sige, at Bormann han bløder lidt op i forhold, forhold til den første artikel, men han vil altså stadigvæk holde fast i, at taleskrivningen, når den foregår øh, i fuld udstrækning, er et bedrag, og det er, u, altså det er etisk forkasteligt. Vi skal også lægge mærke til øh, det begreb, som Bormann bruger, han kalder det jo ghostwriting, som i, altså er en negativt lavet term. Øh, mere neutrale termer vil jo være speechwriting eller logografi. Små 30 år senere, så leverer Martin Methurst et modsynspunkt til den etiske agenda. Øh, I artiklen Ghostwritten Speeches, Ethics isn't the only lesson. Han kører op med Bormans etiske dagsorden. Han siger, at vi retoriske kritikere vi må forholde os til, hvad de praktiske omstændigheder ved talens tilblivelse betyder. Tilblivelsesprocessen spiller faktisk en rolle for talens indhold. Så når vi skal lave en analyse af en venture, så bør vi ikke bare tænke over, hvilke argumenter og idéer var til rådighed for taleren, men snarere tænke, hvem var omkring bordet, hvem, hvem var involveret, altså i stedet for at tænke i det argument, må vi tænke, hvilke personer var involveret i den her tales, øh, tilblivelsesproces. Mathøst, han laver selv en, en analyse af tilblivelsesprocessen for Eisenhower's Adams for Peace øh, tale til FN i 1953, og han gennemgår 11 udkast, hvoraf det er meget tydeligt, at nogen medfører ret radikale forandringer for talen. I løbet af den her øh, tilblivelsesproces, så sker der det, at den retoriske situation ændrer sig fundamentalt. 
Publikum ændrer sig fuldstændig. Publikum ændrer sig fra at være i begyndelsen af amerikanske borgere til i slutningen at være verdenssamfundet. Talen bliver mere personlig undervejs. Talen bliver mere international, selvfølgelig i takt med at publikum ændrer sig. Der tilføjes en peruatio, altså en afslutning osv. osv. Og så lægger Madhurst også mærke til, at taleskriverne skifter i takt med, at emnerne for for talen skifter altså, øh, afhængig af, hvilke emner, der skal betones i, i talen. Ifølge Madhurst, der siger analysen af taleskrivningsprocessen noget om, hvor dynamisk en retorisk situation kan være. Taleskrivere og rådgivere har ofte deres egen dagsorden, som de hver for sig forsøger at tvinge igennem. Så vi opnår en indsigt i, hvorfor talen blev skrevet, og hvad dens formål har været, har været når, vi, når vi analyserer øh, tilblivelsesprocessen. Det er også en pointe for Medhurst, at stil og indhold er uløseligt filtret sammen. Det er også noget, som Nunan og Bormann lægger vægt på. Når man ændrer en formulering, så inds- eller indsætter et nyt afsnit, eller giver et nyt eksempel, ja, så ændrer man også på ideen, tanken og indholdet. What starts as a change of terminology in draft number 2 becomes a change of verb. What starts as a change of terminology in draft number 2 becomes a change of verb form in draft number 3. Then a rearrangement of sentences in draft number 4. Then a part of a new paragraph in draft number 5. Necessitating in draft number 6 a new illustration which itself necessitates further stylistic changes until by the final draft the original sentiment may be eliminated, eliminated entirely. I en senere tekst i foråret til Presidential Speechwriting fra 2003, der genoptager Medhurst opgøret med den etiske kritik ved at spørge, hvad er der egentlig galt med en kollektiv skriveproces, hvor præsidenten arbejder tæt sammen med sine rådgivere? Præsidenter taler jo faktisk ikke på vegne af sig selv, men på vegne af deres parti eller som regeringsleder. Det vigtigste er, at talen er holdbar i forhold til den politiske kurs, der er blevet lagt, mens det faktisk er irrelevant, om talen afspejler præsidentens personlighed. I dag er det i hvert fald en offentlig hemmelighed, at taler ofte skrives af en taleskriver. Det er et ritual, en performance, og det er måske lidt mere Pinligt, end det er egentlig uetisk, når taleren udbryder This must be spelled correctly, speechwriter, som er også et af, af de Jong og andre Weeks eksempler. Og lad mig slutte af med et citat af Jameson, øh, som i hvert fald hilser en professionalisering af taleskrivning velkommen. So speechwriting is not to democracy, was syphilis was to monarchy. Speechwriters have insinuated themselves into the great chain of being by providing leaders with a valued service. By shielding audiences from attack by toxic prose, wordsmiths occasionally engage in corporal works of mercy. Mencken said that the natural style of Warren Harding seemed like a, wet, a string of wet sponges. It reminds me of tattered washing on the line. It reminds me of stale bean soup, of college, college yells, of dogs barking idiotically through endless nights. It is so bad that a sort of grandeur creeps into it. <laughs>